impormasyon na nasa DNA ay nagiging protein para mabuo at mapaandar ang isang organism. Ang dalawang proseso na gumagawa ng protein mula sa DNA ay ang transcription at translation. Unahin natin ang transcription. Ang transcription ay ang pagkopya ng impormasyon galing sa DNA patungo sa bagong molecule na tinatawag na mRNA o messenger RNA. Sa transcription, hindi kailangan na lahat ng DNA ang kopyahin. Ang kahabaan ng DNA ay maraming mga parte na gumagawa ng specific na protein. Kada bahagi na ganito ay tinatawag na gene. So ang transcription ay ang pagkopya ng isang gene sa DNA para maipasa ang mga impormasyon sa paggawa ng isang protein. Ang mga nangyayari sa transcription ay halos pareho sa DNA replication. May pagkakaiba lang ng konti. May tatlong hakbang ito, initiation, elongation at termination. Mahahalata na walang primer binding na hakbang. Ito ay dahil hindi kailangan ng binder dahil hindi naman gagawa ng bagong DNA strand. Una, sa initiation, mag-unwind ang bahagi ng DNA na kukopyahin at puputuli ng DNA helicase ang hydrogen bonds na nag-uugnay sa mga nitrogen bases. Ang bahagi ng DNA na nakabukas para kopyahin ay tinatawag na transcription bubble. Ang isa sa mga strand ay gagamitin para sa paggawa ng mRNA. Ito ang template strand. Ang strand na hindi gagamitin ay ang coding strand. Ito ay dahil ang lalabas na mRNA ay kapareho ng coding strand maliban sa thymine na mapapalitan ng uracil. May mag a na RNA polymerase sa tinatawag na initiation site na kung saan magsisimula ang pagkopya. Tinatawag din itong promoter site. Lahat ng gene ay merong promoter site. Kapag nakabit ng RNA polymerase, magsisimula ng elongation step. Babasahin ang polymerase sa mga nitrogen bases ng DNA at bubuuhin nito ang mga mRNA gamit ang complementary base pair rule. Ngunit, papalitan ang thymine ng uracil. Hahaba ang mga mRNA habang kinukopya ang DNA. Magpapatuloy ito hanggang matagpuan ng RNA polymerase ang tinatawag na terminator site ng gene. Ito ay magpapahinto sa pagkopya ng DNA. Ito ang huling hakbang, ang termination step. Hihiwalay ang RNA polymerase sa DNA template strand. Sasarado ang transcription bubble at hihiwalay ang mRNA. Ngayon, handa na ang mRNA sa sunod na proseso, translation. Ang translation ay ang paggawa ng mahabang sequence ng amino acids galing sa code ng mRNA. Ang sequence ng amino acids ay ang protein. Bago natin talakayan ang translation, alamin muna natin ang codon. Ano ba ang codon? Ito ay ang tatlong sunod-sunod na nucleotides na sa mRNA ay nangangahulugan ng isa sa mga 20 amino acids na bumubuo ng proteins. Ang table na ito ay nagpapakita ng 64 na possible codons at ang kanilang katapat na amino acid o start o stop signal. Sa translation, ang codons na nasa mRNA ay isasalin sa amino acids para makagawa ng nararapat na protein. Habang ang transcription ay nangyayari sa nucleus, ang translation ay nangyayari sa labas ng nucleus. So, lalabas ang mRNA sa cytoplasm ng cell. Ang translation, katulad ng transcription, mayroong tatlong hakbang. Initiation, elongation, at termination. Ang translation ay gagawin ng mga sumusunod na parts ng cell. Ribosome, tRNA o transfer RNA, at ng mRNA. Ang ribosome ay may large at small subunit. Sa initiation step, ang small ribosomal subunit at ang initiator tRNA ay magjo-join para makagawa ng tinatawag na small ribosomal subunit initiator tRNA complex. Didikit ito sa mRNA. Hahanapin ng complex ang start codon na nasa mRNA. Ito ay ang AUG codon. Importante ang initiator tRNA dito dahil dala ng initiator tRNA ang anti-codon na UAC. Lahat ng tRNA ay may anti-codon. Ang anti-codon ay ang mirror image ng codon. Halimbawa, kung ang codon ay AAA, ang anti-codon nito ay ang UUU dahil ang katapat ng adenine ay uracil sa RNA. Ang mga tRNA ang maghahanap ng tamang amino acid ayon sa code ng mRNA. Kapag nagkatugma na ang UAC anti-codon ng initiator tRNA sa AUG codon ng mRNA, didikit na ang large ribosomal subunit para mabuo ang initiation complex. 
ang susunod ay ang elongation step. Babasahin ng ribosome ang mga sunod na codons at papasok ang tamang tRNA na may dalang katapat na amino acid. Halimbawa, kung ang sunod na codon ay AAA, ang tRNA na may UUU anti-codon at may dalang amino acid na lysine ay papasok sa ribosome at ilalagay ang lysine. Ang sunod na kodo naman ay babasahin at idadagdag ang nararapat na amino acid. Hahaba ang chain ng amino acid habang binabasa ng ribosome ang codons ng mRNA. Ang huling hakbang ay ang termination step. Ito ay mangyayari kapag nabasa ng ribosome ang stop codon sa mRNA. Ang UAA, UAG at UGA ay ang stop codons. Kapag nabasa na ang isa sa mga codons na ito, hihinto ng pagdagdag ng amino acid at mabubuwag ang ribosome tRNA-mRNA protein complex at makakawala ang nabuong protein. Ngayon, handa na ang protein para gawin kung ano man ang function nito.